കൈരളി പീപ്പിളിലെ മാന്യ പ്രേക്ഷകർക്കും സ്വപ്നങ്ങളുടെ യാത്രയിലേക്ക് വീണ്ടും സ്വാഗതം ഞാൻ ഇന്ന് ബാംഗ്ലൂർ നഗരത്തിലാണ് ഇന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ അഭിമാനപൂർവം സന്തോഷപൂർവം പരിചയപ്പെടുത്തുവാൻ പോകുന്ന വ്യക്തി ഒരു ഷോർട്ട് പീരീഡ് കൊണ്ട് ബാംഗ്ലൂരിലെത്തുകയും വ്യവസായ രംഗത്ത് എസ്പെഷ്യലി ഫുഡ് ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ വളരെയധികം വിജയം കൈവരിച്ച ഒരാളാണ് ശ്രീ പി സി മുസ്തഫ ബെസ്റ്റ് ഫുഡ് ഇൻഡസ്ട്രീസിൻ്റെ മാനേജിംഗ് ഡയറക്ടറാണ് അതുകൂടാതെ അദ്ദേഹം ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയർ എഞ്ചിനീയറാണ് അദ്ദേഹത്തെ ഈ പ്രോഗ്രാമിലേക്ക് ഞാൻ ഹാർദമായി സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു നമസ്കാരം സാർ നമസ്കാരം വയനാട് കൽപ്പറ്റ പി സി മുസ്തഫ എങ്ങനെയാണ് സർ ഈ ബാംഗ്ലൂർ നഗരത്തിലേക്ക് വന്നത് എഞ്ചിനീയറിംഗ് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് പഠിച്ചത് ആർ എസ് സി കാലിക്കറ്റിൽ കാലിക്കറ്റിലാണ് കാലിക്കറ്റ് ആർ എസ് സിയിൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ഇങ്ങോട്ട് എത്തിയത് കൽപ്പറ്റ ചെന്നലോട് എന്ന സ്ഥലത്തുള്ളതാണ് ചെന്നലോട് ബനാസുരമലയൊക്കെ വളരെയധികം സൗന്ദര്യമുള്ള അപ്പൊ കുഞ്ഞുനാളിലൊക്കെ ആ സൗന്ദര്യത്തെ ഒരുപാട് ആസ്വദിച്ചിട്ടുണ്ടാവൂലേ വളരെ കഷ്ടപ്പെട്ടായിരുന്നാലും കുട്ടികൾക്ക് നല്ല വിദ്യാഭ്യാസം കൊടുക്കാൻ ഉപ്പ വളരെ അധികം വിദ്യാഭ്യാസം കഴിഞ്ഞ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് കഴിഞ്ഞു സോഫ്റ്റ്വെയർ ആയിരുന്നു ആറാം ക്ലാസ് തോറ്റിട്ട് ആ തോൽവിയാണ് എനിക്ക് എന്റെ ജീവിതത്തിൽ എനിക്ക് പ്ലാൻ ചെയ്യാൻ പ്ലാൻ ചെയ്യാൻ ഒരു പക്ഷേ അന്ന് ആറാം ക്ലാസ് തോറ്റില്ലായിരുന്നു എങ്കിൽ ഇന്ന് കാണുന്ന സ്റ്റോറി അതെ 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 നമ്മൾ പക്ഷെ അന്ന് തോറ്റ് പിന്നെ അന്ന് നമ്മൾ തീരുമാനിക്കണല്ലേ ആറാം ക്ലാസ് തോറ്റ് ഞാൻ പിന്നെ ഏഴാം ക്ലാസ്സിൽ പാസ് ഔട്ട് ആകുമ്പോൾ സ്കൂളിലെ ബെസ്റ്റ് പെർഫോമർ ആയിട്ടാണ് പാസ് ഔട്ട് ആകുന്നത് അപ്പോൾ അവർ വിത്തിൻ ടു ഇയേഴ്സ് തന്നെ ഒരു ടേണർ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റി മറ്റു സാറും എനിക്ക് ഭയങ്കര സപ്പോർട്ടീവ് ആയിരുന്നു ജീവിതത്തിലെ ഒരു മറക്കാൻ പറ്റാത്ത ഒരു മെൻ്ററാണ് മറ്റു സാറും നമ്മൾ ജീവിതത്തിൽ എത്ര ഉയരങ്ങളിൽ നമ്മൾ എത്തിച്ചേരുമ്പോഴും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഒന്ന് സ്വാധീനിക്കുന്നത് നമ്മുടെ മാതാപിതാക്കളാണ് പിന്നെ വരുന്ന ഗുരുക്കന്മാരാണ് അതിലുപരി നമ്മളെ ജീവിതത്തിൽ കാരണം നമ്മൾ വളർന്ന ചുറ്റുപാട് നമ്മൾ വളർന്ന നമ്മുടെ ഗ്രാമം നമ്മളെ വളർത്തിയ ഗ്രാമം നമ്മുടെ കളിക്കൂട്ടുകാർ ഒക്കെയുള്ള നമ്മുടെ ഒരു ആ ഒരു ചെറുപ്പത്തിൽ തന്നെ അല്ലെങ്കിൽ ബാല്യകാലത്ത് തന്നെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സ്വാധീനിച്ചിട്ടുണ്ടാകും നമ്മുടെ ജന്മനാട് താങ്കളുടെ ജീവിതത്തിൽ എത്രത്തോളമാണ് ആ കൽപ്പറ്റയ്ക്കടുത്തുള്ള ആ ബാണാസുര മലയ്ക്കടുത്തുള്ള ആ മനോഹരമായ ആ ഗ്രാമം എത്രത്തോളം സ്വാധീനിച്ചിട്ടുണ്ട് ഞങ്ങളുടെ നാട്ടിൽ പൊതുവെ ആരും ഹൈ സ്റ്റഡീസിന് പോകാറില്ല അതാണ് ഹൈ സ്റ്റഡീസ് എന്ന് അവിടെ ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് പൊതുവെ പുറത്തൊക്കെ അറി ഹൈ സ്റ്റഡീസ് എന്ന് ദേശം എഞ്ചിനീയറിങ്ങും അതൊക്കെ അതൊക്കെ ആയിരിക്കും ഹൈ സ്റ്റഡീസ് ഞങ്ങളുടെ നാട്ടിൽ ഹൈ സ്കൂൾ സ്റ്റഡീസാണ് ഹൈ സ്റ്റഡീസ് എന്ന് പൊതുവെ അത് ചെന്നോട് ചെന്നോട് ഗ്രാമത്തിൽ ഒരു സ്കൂളുണ്ട് യു പി സ്കൂളാണ് അത് കഴിഞ്ഞാൽ പൊതുവെ എല്ലാവരും നാട്ടിലുള്ളൊരു ട്രെൻഡ് ഒരു പിന്നെ ഞങ്ങളുടെ കമ്മ്യൂണിറ്റിയിൽ പ്രത്യേകിച്ചുള്ളൊരു ട്രെൻഡ് ഒരു ഉസ്താദാക്കാൻ വിടുക എന്നുള്ള ഒരു ട്രെൻഡാണ് വയനാട് വിട്ട് പോകുന്നത് കോഴിക്കോടേക്ക് പോകുന്നത് എഞ്ചിനീയറിംഗ് പഠിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഞാൻ ടെൻത്ത് കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് കോഴിക്കോട് എന്നെ കൽപ്പറ്റ് വിട്ട് പോകും എന്നെ വയനാട് വിട്ട് പുറത്ത് പോകുന്നത് ടെൻത്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നേരെ ടെൻത്ത് കഴിഞ്ഞ് ഫറൂഖ് കോളേജിലെത്തി അവിടെ നിന്ന് തന്നെ ഡിഗ്രിയും അല്ല അവിടെ നിന്ന് പ്ലസ് ടു കഴിഞ്ഞു പ്ലസ് ടു കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ എഞ്ചിനീയറിംഗ് എഴുതി എഞ്ചിനീയറിംഗ് എൻട്രൻസ് ചെയ്തിട്ട് എനിക്ക് സ്റ്റേറ്റിൽ ഫോർട്ടി സെക്കൻഡ് റാങ്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ എഞ്ചിനീയറിംഗ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഗേറ്റ് എക്സാം എഴുതിയിരുന്നു ഗേറ്റ് എക്സാമിൽ എനിക്ക് സൗത്ത് ഇന്ത്യയിലെ വൺ ഓഫ് ദി ടോപ്പ് റാങ്ക് ഹോൾഡർ ആയിരുന്നു ഞാൻ ഗേറ്റ് സൗത്ത് ഇന്ത്യയിൽ സൗത്ത് ഇന്ത്യയിലെ ഒരു വൺ ഓഫ് ദി ടോപ്പ് റാങ്ക് ഹോൾഡർ ആയിരുന്നു അത് നല്ലൊരു ബ്രേക്ക് ത്രൂ ആയി ലൈഫിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ അച്ചീവ്മെന്റ് കിട്ടുക ആ ഒരു ഇതായിരുന്നു അപ്പം നാച്ചുറൽ എനിക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ നാഷണൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ടെക്നോളജി അത് ഇന്ന് ഇന്ന് എൻ ഐ ടി എന്ന് പറയും കാലിക്കറ്റ് അന്ന് ആർ എസ് സി ആയിരുന്നു അവിടെ അവിടെ അഡ്മിഷൻ കിട്ടി കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസിന് അത് ഒരു ദിവസം നയൻറ്റി വൺ നയൻറ്റി ഫൈവിൽ ആണ് ഞാൻ പാസ് ഔട്ട് ആകുന്നത് അപ്പോൾ നയൻറ്റി ഫോറിൽ ഞങ്ങൾക്ക് ക്യാമ്പസ് റിക്രൂട്ട്മെൻറ്റ് വഴി ജോബ് കിട്ടി
അവിടുന്ന് എനിക്ക് അവിടുത്തെ ഒരു എൻവയോൺമെൻറ്റ് വെച്ചിട്ട് ജീവിച്ച് പൊരുത്തപ്പെട്ടു പോകാൻ പറ്റാത്തൊരു സിറ്റുവേഷൻ വന്നു കാരണം ഞാൻ കുറച്ച് ഞാൻ ഒരു നല്ല റിലീജിയസ് ആയി ആയിരുന്നവരാണ് അപ്പം പള്ളിയിൽ പോകാനും അങ്ങനെയുള്ള സൗകര്യങ്ങളൊക്കെ വളരെ കുറവായിരുന്നു അപ്പം ഞാൻ അവിടെ നിന്ന് മാറാം എന്നുള്ള ഒരു തീരുമാനം തീരുമാനമെടുത്തു അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ ഗൾഫിലെത്തിപ്പെടുന്നത് മിഡിൽ ഈസ്റ്റ് മിഡിൽ ഈസ്റ്റ് എത്തിപ്പെടുന്നത് ഞാൻ സിറ്റി സിറ്റി ബാങ്കിൽ സൗദിയിലാണ് റിയാദിലാണ് ഫസ്റ്റ് എത്തിപ്പെടുന്നത് അങ്ങനെ ഒരു നല്ലൊരു ഫാൻസി ഓഫർ സാലറി ഓഫർ കിട്ടി അങ്ങനെയാണ് അന്ന് ഞാൻ അവിടെ അവിടെ എത്തിപ്പെടുന്നത് ഞാൻ ഇവിടെ നിന്നാണ് ബാംഗ്ലൂരിൽ നിന്നാണ് ഞാൻ റിയാദിലോട്ട് റിയാദിൽ നാല് വർഷം ഉണ്ടായിരുന്നു മീൻ വയൽ ഞങ്ങൾ ഞാൻ സൗദിയിലുള്ള സമയത്ത് ടൂ തൗസൻഡിലാണ് ടൂ തൗസൻഡ് വണ്ണിലാണ് ഞാൻ സൗദിയിൽ നിന്ന് പോകുന്നത് ടൂ തൗസൻഡ് കല്യാണം കഴിഞ്ഞു വിവാഹം കൽപ്പറ്റ അടുത്ത് തന്നെ വൈഫിന്റെ പേര് സജന സജന അപ്പം രണ്ടായിരത്തിലാണ് വിവാഹം കഴിക്കുന്നത് രണ്ടായിരത്തില് നേരെ തിരിച്ച് രണ്ടായിരത്തി തിരിച്ച് പോയി രണ്ടായിരത്തി രണ്ടായിരത്തി ഒന്നിലെ ഞങ്ങൾ ദുബായിലോട്ട് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്തു രണ്ടു വർഷം ദുബായിൽ വർക്ക് ചെയ്തു അങ്ങനെ ഞാൻ ടൂ തൗസൻഡ് ത്രീയിൽ തിരിച്ചു വന്നു പക്ഷെ അതിനു മുമ്പ് തന്നെ എൻ്റെ ചൈൽഡ്ഹുഡ് ഫ്രണ്ട്സ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരാണ് കസിൻസ് നാസർ ഷംസു ജാഫർ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള അപ്പോൾ ഞാൻ ഇവിടെ വന്നപ്പം ഇന്ത്യയിലാണ് ഞാൻ ജോയിൻ ചെയ്തത് ഇന്ത്യൽ സോഫ്റ്റ്വെയർ കമ്പനിയിലാണ് അവിടെ ഒരു ബാംഗ്ലൂരിൽ അതൊരു അവിടെ ഒന്നൊരു നല്ല ജോബായിരുന്നു രണ്ട് വർഷം ഞാൻ അവിടെ വർക്ക് ചെയ്തു അതിനിടയ്ക്കാണ് എനിക്ക് എൻ്റെ പഴയ ഒരു ആ ഒരു മിസ്സായിരിക്കുന്ന കാര്യം ചെയ്യണമെന്നുള്ള മനസ്സിൽ വന്നത് അതായത് ഹൈ സ്റ്റഡീസ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയിട്ടില്ലല്ലോ അപ്പോൾ അത് ചെയ്യണമെന്നുള്ള പക്ഷെ അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് ഞാൻ കുറച്ച് കാലം ടെക്നിക്കൽ ജോബ് ചെയ്തിട്ട് നാച്ചുറലി ഒരു മാനേജ്മെൻറ്റ് ലെവലിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്തിരുന്നു പക്ഷെ എനിക്കൊരു ഫോമൽ മാനേജ്മെൻറ്റ് എഡ്യൂക്കേഷനിലായിരുന്നു അപ്പോൾ ഞാൻ കുറച്ച് മാനേജ്മെൻറ്റ് ജോബ് എൻജോയ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി അങ്ങനെ എനിക്ക് തോന്നി അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എനിക്ക് എം ടെക്കിന് പോകുന്നത് എന്നുള്ളത് മേ ബി ഒരു മാനേജ്മെൻറ്റ് എഡ്യൂക്കേഷൻ കിട്ടുന്നതായിരിക്കും നല്ലത് എന്നുള്ള നിനക്കാണ് ഞാൻ എം ബി എ ചെയ്യാൻ തീരുമാനിച്ചത് എം ബി എ ചെയ്യാൻ ഞാൻ തീരുമാനിച്ചപ്പം ഞാൻ എക്കെ ഒരു ഡിസിഷൻ എടുത്തു ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഐ എം എ ചെയ്യുന്നുള്ളൂ നല്ല തീരുമാനമെടുത്തു അപ്പോൾ ഐ എമ്മിൽ അഡ്മിഷൻ കിട്ടുന്ന അത്ര എളുപ്പമൊന്നുമില്ല നമുക്കറിയായിരിക്കും അവിടെ ഉള്ള ഒരു ഒരു ടീച്ചർ എന്നെ വല്ലാതെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എൻ്റെ ലൈഫിൽ ഡോക്ടർ ഡി വി ആർ ശേഷാദ്രി സാറിൻ്റെ ഒരു പ്രോഗ്രാം ഉണ്ടായിരുന്നു സ്പിരിച്വാലിറ്റി ഇൻ മാനേജ്മെൻറ്റ് അത് ആക്ച്വലി രണ്ടും കണക്റ്റഡ് അല്ല നമ്മൾ ജനറലി ആലോചിക്കുമ്പോൾ മാനേജ്മെൻറ്റ് എല്ലാവരും കാണുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ബിസിനസ് എല്ലാവരും കാണുന്നത് ഒരു വെറും പൈസ ഉണ്ടാക്കുന്ന മാർഗമായിട്ടാണ് കാണുന്നത് സ്പിരിച്വാലിറ്റി എനിക്കെന്ത് റോള് എന്നുള്ള ഒരു ഒരു ക്വസ്റ്റൻ നാച്ചുറൽ ഉള്ളതാണ് പക്ഷേ സാറിൻ്റെ ക്ലാസ്സിനകത്ത് സ്പിരിച്വാലിറ്റി ഇൻ മാനേജ്മെൻറ്റ് ഹൗ ടു ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് സ്പിരിച്വാലിറ്റി ഇൻ മാനേജ്മെൻറ്റ് അതായിരുന്നു മെയിൻ സബ്ജക്റ്റ് അപ്പോൾ എനിക്ക് ഒരു ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് അത് ഒരു എലക്റ്റീവ് ആയിരുന്നു എനിക്കൊരു ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് സബ്ജക്റ്റ് ആയിരുന്നു അപ്പോൾ ഞാൻ കോഴ്സിന് ജോയിൻ ചെയ്തു അപ്പോൾ ആ കോഴ്സിനകത്ത് എനിക്ക് ഒരു റിഫ്ലക്ഷൻ പേപ്പർ എഴുതണമായിരുന്നു ഞാൻ ഐ എമ്മിൽ ഞാൻ കുറേ കോഴ്സ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് എനിക്ക് ഫുൾ മാർക്ക് കിട്ടിയ ആകെ ഈ ആ ഒരു കോഴ്സ് മാത്രമാണ് ഞാൻ അത്ര വലിയ പഠിപ്പിച്ചിട്ടൊന്നുമല്ല ആ കോഴ്സ് ആ കോഴ്സ് മാത്രമേ ഫുൾ മാർക്ക് കിട്ടും എൻ്റെ ആൻസർ ഷീറ്റ് സാറ് ക്ലാസ്സിൽ വായിച്ചിരുന്നു അപ്പം സാർ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഹു ആർ യു ഞാൻ എഴുതി എഴുതിയത് അബ്ദുള്ള അതായത് ലാഹുവിൻ്റെ അടിമയാണ് ഞാൻ എൻ്റെ ദൈവത്തിൻ്റെ ആ ദൈവത്തിൻ്റെ അടിമയാണ് ലൈഫിൻ്റെ പർപ്പസ് എന്താണ് എന്ന ചോദ്യത്തിന് ഞാൻ ജനങ്ങൾ സേവിക്കലാണ് എൻ്റെ ലൈഫിൻ്റെ പർപ്പസായിട്ട് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് എന്നുള്ള ആ ഒരു റിഫ്ലക്ഷൻ മനസ്സിൽ വല്ല സ്വാധീനിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഇങ്ങനെ നല്ല കംഫർട്ടബിളാക്കുന്ന ഒരു ഐ ടി ജോബ് കിട്ടിയിട്ട് ഒരു ഹൈ റിസ്ക്കുള്ള ഒരു ഐ ഡി എന്നുള്ള കൺസെപ്റ്റിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്യുമ്പോൾ ആ ഒരു ഡിസിഷൻ എടുക്കാൻ സ്വാധീനിച്ചത് ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ മാനേജ്മെൻറ്റ് എന്നുള്ള അപ്പം ആ ടൈം നന്നായിട്ട് അധ്വാനിച്ചിരുന്നു നന്നായിട്ട് അധ്വാനിച്ചിരുന്നു ആ ഒരു വൺ ഇയർ ഞാൻ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്തു ഞാൻ എംഎൽ കിട്ടി എത്രത്തോളം ഹാർഡ് വർക്ക് ചെയ്താൽ നമ്മൾ അതിന് വേണ്ടി ഡെഡിക്കേറ്റഡ് ആയാൽ തീർച്ചയായും നമുക്ക്